ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ നേഴ്സ് ക്യൂൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ബേസിക് മൈക്രോബയോളജിയെ പറ്റി ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു ജെ എച്ച് എയ്ക്കും അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എക്സാമിനും വേണ്ടി ജെ എച്ച് എയുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സിലബസിൽ ഉള്ളത് തന്നെ മെ ബേസിക് മൈക്രോബയോളജിയുടെ ഒരു ക്ലാസ്സും ഇന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ചാനൽ പുതിയ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ ഫാർമക്കോളജി ഫാർമക്കോളജിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫാർമ മീൻസ് ഡ്രഗ്സ് ഫാം അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഫാർമ മീൻസ് ഡ്രഗ്സ് ഓർ മെഡിസിൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫാർമ ഓളജി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി ഫാർമക്കോളജി ഓളജി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് മെഡിസിൻസ് സോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒറിജിൻ നേച്ചർ ആൻഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഒറിജിൻ നേച്ചർ ആൻഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് ഈ ഡ്രഗ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് പ്ലാൻസിൽ നിന്നാണോ അതോ അനിമൽസിൽ നിന്നാണോ അതോ ഏതൊരു ലാബിയിൽ നിന്നാണോ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ദെൻ നേച്ചർ നേച്ചറിൽ വരുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് അതായത് അതിൻ്റെ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നേച്ചർ അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എഫക്ട്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്ട്സ് സോ ഹൗ ഡ്രൗ ഡ്രഗ്സ് അഫക്ട്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഹൗ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് അഫക്ട്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരം ആ ഡ്രഗിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള റെസ്പോണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ആ ഡ്രഗ്സിനും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ അഡ്വൈസ് എഫക്ട്സിലേക്കൊക്കെ പോകും സോ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഹൗ ഡ്രഗ് അഫക്ട്സ് അവർ ബോഡി ആൻഡ് ഹൗ അവർ ബോഡി അഫക്ട്സ് ടു ദ ഡ്രഗ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നു സോ ഡ്രഗ്സ് ടു ഡയഗ്നോസ് റിലീഫ് ഓർ ക്യൂവർ ഇൽനെസ് ഇപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയോ ഒപ്പാക്ക് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ സ്പൈനൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന റേഡിയോ ഒപ്പാക്ക് ഏജൻസ് ഉണ്ട് സെർട്ടൻ ഡിസീസസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും വേണ്ടി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഡിസീസൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ ഡൈ ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസൊക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ റിലീഫ് ഓർ ക്യൂവർ അപ്പോൾ ആ സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അതാണല്ലോ ഒരു വയറുവേദന വന്നു വയറുവേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ബസ്കോപ്പാൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു വയറുവേദന കുറയ്ക്കുക അത് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കുക അസുഖങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക റിലീഫ് ചെയ്യുക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരാൾക്കും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ് സോ ഈ ഫാർമക്കോളജി നമ്മൾ അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമക്കോളജി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫാർമക്കോളജി ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമക്കോളജി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫാർമക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാബിൽ ലാബിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫാർമക്കോള മെഡിസിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിനിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ ഒരു ഡിസീസിനെതിരെ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക അതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമക്കോളജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഫാർമക്കോ ഡൈനാമിക്സ് ഫാർമക്കോ ഡൈനാമിക്സ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഫാർമക്കോ ഡൈനാമിക്സ് വാട്ട് ദ ഡ്രഗ് ഡസ് ദ ബോഡി ഒരു മ മരുന്ന് കഴിച്ചു ആ മരുന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ആ മരുന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗമുണ്ടായത് അതിന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് ഫാർമക്കോ ഡൈനാമിക്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അട്രോപ്പിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു സാധനം നമ്മുടെ ബഡി കാർഡിയ ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം പൾസ് റേറ്റ് കൂടുകയും ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സലൈവ് എല്ലാം കുറയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്ഗാണ് അട്രോപ്പിൻ അതുപോലെ ഓരോ ഡ്രഗ് ഓരോ ഡ്രഗ്ഗും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ What the drug does to the body? That is uh, pharmacodynamics. Now, pharmacokinetics. What the body does to the drug? How does the drug affect the body? How does the body affect the body? How does the body affect the body? Pharmacokinetics. Pharmacodynamics and pharmacokinetics. Pharmacodynamics. What the drug does to the body? What the drug does to the body? And pharmacokinetics. What the body does to the drugs? How does the body affect the body? ഡ്രഗുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് മാറിപ്പോരുത് സോ ഫാർമക്കോ കൈനറ്റിക്സിൽ വരുന്നതാണ് അബ്സോർഷൻ മെയിനായിട
ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ബയോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെറ്റബോളിസം അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബയോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ മെയിൻലി ലിവർ ഇപ്പോൾ ലിവറിലേക്ക് മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്ക്രീഷൻ ഡ്രഗ് എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കിഡ്നി ഡ്രഗിനെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ മെയിനായിട്ട് ഫാർമോക്കായി കനറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് അബ്സോർഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെറ്റബോളിസം എക്സ്ക്രീഷൻ അബ്സോർഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെറ്റബോളിസം എക്സ്ക്രീഷൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് തെറാപ്യൂട്ടിക് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അസുഖത്തെ മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ ആ ഒരു റിലീഫ് റിലീഫ് കിട്ടാൻ സിംറ്റംസിന് ഒരു റിലീഫ് കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാറില്ലേ സൈക്കാട്രില്ലേ ആ ഒരു അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് തന്നെയാണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് കീമോ തെറാപ്പി അതുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കീമോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെമിക്കൽസ് ആണ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യുവർ അപ്പോൾ കീമോ തെറാപ്പി മെഡിസിൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹൈഡോസ് കെമിക്കൽസ് ആണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഡ്രഗ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹൈഡോസ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു ടു ക്യുവർ ദ ഇൽനെസ് എസ്പെഷ്യലി ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് കീമോ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള സെല്ലുകളെയും കുറച്ച് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് കീമോ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് സാധാരണ അഡ്രിയാമൈസിൻ സിസ് പ്ലാസ്റ്റിൻ അങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ക്യാം കീമോ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ദ ടാക് ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് ടോക്സിൻസ് ഓർ പോയിസൺ ആൻഡ് ദർ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടോക്സിക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടോക്സിൻസ് ഓർ പോയിസൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോക്സിക്കോളജി ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സൈനർജിസം സൈനർജിസ് എന്താണ് സൈനർജിസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ടുഗതർ ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈനർജിസം അപ്പം ഒരു ഡ്രഗിന് എഫക്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡ്രഗ് ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അസുഖം അസുഖത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് അമ്മലോടെപ്പിൻ കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് വേറൊരു മെഡിസിനോട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊപ്രനോളോട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് അമ്ലോഡെപ്പിനും പ്രൊപ്രനോളും എടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് മെഡിസിനൂടെ ആക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ശക്തി വളരെ കൂടുതലാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈനർജിസം കമ്പൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് സൈനർജിസം എന്ന് പറയാം പ്ലസിബോ പ്ലസിബോ എഫക്റ്റ് എന്ന് എന്താ എന്താണ് സാധാരണ ഒരു ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലസിബോ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് മെൻ്റലി പേഷ്യൻറ്റിന് ആ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന അതേ കളറിലും അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ അത് മിക്കവാറും വിറ്റാമിൻ ഗുളികകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൂക്കോസ് ഗുളികകളോ ആകും ആ പേഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ പേഷ്യൻ്റ് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും ആൻസൈറ്റി കുറയും സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാസിബോ ഡ്രഗ്സ് അതൊരു പറ്റിക്കൽ ഡ്രഗ്ഗാണ് ദെൻ പോസോളജി പോസോളജി മീൻസ് വാട്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് റൂട്ട് ഓർ ഡോസസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡോസസ് ഓർ റൂട്ട് ഓഫ് മെഡിസിൻ ദാറ്റ് ഈസ് പോസോളജി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ റൂട്ടും അതിൻ്റെ അതുപോലെ ഡോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് പൊസോളജി ടോളറൻസ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് ഒരാൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഡ്രഗ് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡ്രഗിന് എഫക്റ്റ് കിട്ടാതെ വരികയും അതിലും കൂടുതൽ ഡോസ് ആ പേഷ്യൻ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ടോളറൻസ് അപ്പോൾ ടോളറൻസ് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സാധാരണ ഇപ്പോൾ സൈക്കാട്രിക് ഡ്രഗ്സിനൊക്കെ ചില ആളുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഡോസിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് മതിയാതെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഡോസുകൾ വേണ്ടി വരും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സിലും അഡിക്ഷനിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊക്കൈന് ആൽക്കഹോൾ ഇതൊക്കെ
ഡ്രഗ് അബ്സോർഷൻ മാത്രമല്ല ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർഷനും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് അതുപോലെ ഡിയോഡിനം ജജുനം ഇലിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിയോഡിനത്തിലാണ് കൂടുതൽ അയൺ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് ഡിയോഡിനത്തിലും പ്രോക്സിമൽ ജജുനത്തിലുമാണ് അയൺ അബ്സോർഷൻ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് സോ ഡ്രഗ് അബ്സോർഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഡ്രഗ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെയർ ഡിസീസസ് ആർ നോൺ ആസ് ഓർഫൻ ഡ്രഗ്സ് റെയർ ഡിസീസിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളെ നമുക്ക് ഓർഫൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പം സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി നിങ്ങൾക്കറിയാം അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അസുഖമായിരുന്നു വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മരുന്നിന് പതിനെട്ട് കോടിയുടെ മരുന്ന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള സോൾജൻസ്മ എന്നുള്ള ഡ്രഗ്ഗിന് ആ ഡ്രഗ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഓർഫൻ ഡ്രഗ്ഗാണ് അതുപോലെ റെയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഡ്രഗ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർഫൻ ഡ്രഗ് എന്ന് വിളിക്കാം മോസ്റ്റ് റിലയബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ആഡിക്വേറ്റ് ഐ വി ഇൻഫ്യൂഷൻ ഈസ് യൂർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി എം എൽ പെർ അവർ ഒരാൾക്ക് ഐ സി യുവിൽ എസ്പെഷ്യലി ഐ സി യുവിലൊക്കെ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഫ്യൂഷൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും മിതമായിട്ട് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് റിലയബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് തേർട്ടി എം എല്ലോ അതിൽ കൂടുതലോ പെർ അവറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് മോസ്റ്റ് റിലയബിൾ മെത്തേഡ് വൺ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പതിനഞ്ച് എം എൽ ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അഞ്ച് എം എൽ ആണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അത് പത്ത് എം എൽ ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പത്ത് എം എൽ ആണ് വൺ പൈൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വൺ പൈൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മിനിമം വോളിയം ഓഫ് ഡ്രഗ് ത്രൂ ഐ എം ഈസ് ഫൈവ് എം എൽ ഐ എം ഇൻട്ര മസ്കുലർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മിനിമം വോളിയം ഫൈവ് എം എൽ ആണ് അതുപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ടു ബോൺമാരോ ഈസ് ഇൻട്രാ മെഡുലറി ബോൺമാരോയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻട്രാ മെഡുലറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ബോൺമാരോയിലേക്ക് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെ ഇൻട്രാ മെഡുലിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഓൺ സ്കിൻ ഈസ് ട്രോ ടോപ്പിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടോപ്പിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻ ടു ദ സ്കിൻ ഓയിൽമെൻറ്റ് തേൽക്കുന്നു ഒരു പൗഡർ തേക്കുന്നു ഒക്കെ ടോപ്പിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എസ്ക്രീഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ത്രൂ കിഡ്നി കിഡ്നിയിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും എസ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് എസ്ക്രീറ്റഡ് ത്രൂ സലൈവ ആർ ലിത്തിയം തിയോഫിലിൻ ഫിനിറ്റോയിൻ അപ്പോൾ സലൈവയിലൂടെ എസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലിത്തിയം തിയോഫിലിൻ അതുപോലെ ഫിനിറ്റോയിൻ അപ്പോൾ ലിത്തിയം ആൻറ്റിമാനിക്കാണ് തിയോഫിലിൻ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രീത്തിനും ആസ്തമ സി ഒ പി ഡി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫിനിറ്റോയിൻ ആൻറ്റി കൺവെൽസൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡ്രഗ്സുകൾ വായിലൂടെ എക്സ്ക്രീഷൻ വരുന്ന ഡ്രഗ്സുകളാണ് ദ ആക്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലോവിങ് സംതിങ് ഇൻ ദ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസഫ്ലേഷൻ ഇൻസഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഗ്യാസ് കടത്തി വിടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൗഡർ കടത്തി വിടുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ നമുക്ക് ഇൻസഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സർജറി സർജറി ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ചില സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി കീഹോൾ സർജറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകം നമ്മൾ ആ ഒരു ബോഡി കാവിറ്റിയിലേക്ക് അടിച്ച് കടത്തി വിടാറുണ്ട് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻസഫ്ലേഷൻ അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളർലെസ് ആണ് അതുപോലെ ഓർഡർലെസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിമബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അത് കടത്തി വിടാം അപ്പോൾ അത് ഇത്രയാണ് പോയിൻസുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസുകളാണ് ഇന്ന് എടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന ജെ എച്ച് ഐ അതുപോലെ കേരള പി എസ് സി എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള പോയിൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ്